este, que usar la, ahorita que le corresponde al Ejecutivo y ahora va a pasar al Poder Judicial. Eso es lo que venimos a platicar. Y bueno, eh, en este tema pues este, vemos que hay este, un trabajo que hacer bastante importante para informar a los compañeros y compañeras de que de qué consiste la, el cambio de la, de la ley federal trabajo y es lo que venimos abordando y que los compañeros aunque saben de qué se trata esta modificación pero bueno como comité ejecutivo <coughs> tiene uno que venir a, a comentar y ver qué es lo que sigue la CROC siempre ha estado a la vanguardia eh, es, es, en esto en México que estamos en el siglo XXI y ha habido muchos cambios de la vieja usanza, la nueva. Eh, ¿Cómo ve usted la CORP en este momento? Bien, fíjate que la veo que, que está, este, ¿cómo se llama?, muy apta para ver, este, aceptar estos cambios, eh, involucrarse en estos cambios, no nos cuesta trabajo, ¿verdad?, porque hemos venido haciendo una tarea social y que, bueno, pues, este, aparte de estar atendiendo lo que corresponde al estatuto y a lo que dicen que hay que vigilar el contrato colectivo de trabajo, mejorarlo y todo lo que, bueno, la seguridad social. Pero aparte hemos venido haciendo otra tarea que hemos este, impulsado, la educación de las compañeras y compañeros, la capacitación, la certificación laboral y sobre todo también estar cerca de la familia del trabajador. Porque la familia del trabajador tiene problemas con la... El delito cotidiano, que el robo a casa, el carro, el asalto, y no, ese tipo de cosas. Y bueno, la CROC ha venido haciendo esta tarea hace algún tiempo, ayudando también a las mujeres, que hace falta reivindicar muchos derechos de la mujer, eh, atendiendo y apoyando la educación de los hijos de los trabajadores. Bueno, es algo que, que pues nos da este, la oportunidad de involucrarnos rápido en este cambio que trae la nueva ley federal de trabajo. Eh, algo que nos ha sorprendido a nosotros aquí en Baja California es lo que ha realizado el grupo Avancemos. Aquí, Avanzamos. Pues, eh, Avancemos, avanzamos, no sé qué tiene el nombre, que ha servido la vanguardia y ha apoyado mucho a la mujer. De hecho, ha tenido talleres. Sí, bueno, es una organización este, y que en cada estado se recomienda que haya una asociación civil ¿verdad? para que hagan una tarea y que tengan capacidad pues, este, para realizar mejor su trabajo. Eh, ¿Y por qué? Porque hay muchos este, derechos de la mujer que tiene, pero que pues, este, no se cumplen. Y la mujer, bueno, tiene este, eh, ahí, bueno, las organizaciones sindicales, tenemos una deuda con las mujeres y tenemos que reivindicar los derechos de las mujeres. Entonces, por lo tanto, eh, independientemente que el trabajo sindical hace su parte, pero avanzamos hacia la parte social y lo viene haciendo bien y viene ayudando a la mujer que muchas veces quiere, eh, que tiene una vocación empresarial y todo bueno le ayuda a que tenga su propio negocio, que tenga su propio y le, hace, le ayuda a hacer su proyecto este, y bueno pues hemos tenido muchos casos de éxito de que ya las mujeres ya cuando tienen su propio negocio son independientes y tienen una autonomía económica y eso es parte del trabajo ¿no? de reivindicar este, esos derechos de la mujer. Entonces avanzamos aquí en Baja California, tiene este, buenos resultados, hay un trabajo importante eh, y a nivel nacional también se viene haciendo. En algunos estados más, en otros menos, pero eh, avanzamos bien este, dando resultados y bueno, va aparejado a los grandes cambios que, que, que se están dando. En la actualidad, bueno, se, se pierden empleos, ¿por qué? Por la innovación, por la tecnología, pero bueno, pues a través de Avanzamos es una forma en que se tiene que atender la pérdida de empleos y poder dar oportunidad, sobre todo a las mujeres que se puedan emplear. Entonces, bueno, también tiene contemplado que hay que hacer cooperativas, hay que hacer este, ¿cómo se llama? otro tipo de aso asociaciones, porque de esta manera el gobierno federal va a apoyar mucho a las cooperativas de mujeres y esas, esas cooperativas van a tener sus programas y va a ayudar a que las mujeres verán que no tienen empleo a través de las cooperativas resuelvan la problemática que, que hoy se tiene. Así que bueno, eso es parte de lo que 
viene haciendo avanzamos y que tenemos buenos resultados. El sindicalismo en México eh, es, ya es muy diferente como se, se perfilaba antes. Uh, ahora muy poca gente confía en el sindicalismo y la CROC se ha consolidado. ¿Cuál es el objetivo de la CROC hoy en adelante? Con bueno, este nuevo gobierno. Ah, bueno, bueno, pues desde luego que, que eh, tenemos nosotros ahí este, un, un rezago, ¿verdad? Y que tenemos que estar combatiendo. A ver, los contratos de protección que existen en algunos lugares, en algunas ramas, no en todas las ramas, pero en algunas ramas, sobre todo en comercio y de servicios, ahí hay la contratación de protección. Ahí tenemos un reto y estamos trabajando para terminar con los contratos de protección. Eh, hay nuevos empleos y que tenemos que trabajar para qué? para que en esos nuevos empleos llegue la seguridad social. Y tenemos el reto también de apoyar a la mujer del hogar, que hoy ya tiene de, de, de derecho, ya, bueno, derecho siempre lo ha tenido, pero ya tiene la oportunidad de afiliarse al seguro social, que es lo que también estamos haciendo para poder ayudar. Y el otro es impulsar también el trabajo para que los jornaleros este, tengan eh, el derecho a la seguridad social y todo lo que establece la ley. Así que bueno, en esta etapa de este nuevo gobierno de la cuarta transformación, que pensamos nosotros que también llega al, al, a la rama laboral, entonces bueno, pues ahí tenemos que impulsar me da para que se dé también esta cuarta transformación, buscando los beneficios en favor de las trabajadoras y los trabajadores. Y desarrollo de las comunidades. Y también desarrollo de las comunidades, así es. ¿Algún mensaje que le quiero dejar a la cruz aquí en Baja California respecto a su visita, a los obreros, a los trabajadores, jornaleros y todo? Bueno, sí, este, que en la CROC este, nosotros estamos atentos a donde haya un problema ahí este, debe estar la CROC, a donde haya... Eh, falta de que se cumpla la ley eh, tanto federal de trabajo como la de seguridad social ahí está la CROC para atenderlo hoy este, con la firma del convenio 98 de la OIT todos los trabajadores que no quieran estar en, en algún sindicato están las puertas de la CROC que están abiertas para atenderlos, recibirlos y hacer que se cumpla lo establecido en la ley ¿No repite su nombre? Y Isaías González Cuevas, secretario general de la Torre. A nivel nacional. A nivel nacional.